So, sir, observe this thing. If minus stands for plus, plus stands for into, into stands for the minus, then which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? Okay. Which one of the following is not correct? into i in the next into m in the minus n so you with the word symbols changes now to it in the word low a the wrong one to not okay sir man observe yes they will tell it me first one the observe just a so you can have 22 plus and anti money key plus and into 22 into 7 minus minus and 20 minus and 20 plus 3 into 1 10 the minus 9 equal to 148 out on the Okay, now 22 into 7 and 154, huh? yes, 154 plus 3, 9. Here is 157 minus 9. 157 minus 9 and then the 140 H. So, this is correct. So, first one is correct. Then we choose the option. Ga choose, choose the option. Then we choose the option. Then we choose the option. Next, B choose the <coughs> 33 into 120 minus 5 minus and 20 plus 10 plus and 20 into 20. So 20 and 228. Okay, now you can add 10 into 20 and 200. You can add 33 minus 5 plus 200. You can add plus 33. So 233 minus minus 5 ki minus 5. So 233 minus 5 and 228. 233 into minus 5 is 228. So, B also correct your choice on the next to 7 into 28 minus and 20 plus 3 into into and minus 50 to one of the 127 of all okay 728 is a Adam the law yeah by our area but now do I the panto me the 196 plus 3 50 to 196 plus 3 and a 199 199 minus 52 190 minus 52 and 9 minus 2, 7, 9 minus 4, 9 minus 5, 2, sorry, 9 minus 5, 2, so, here is 1 key 1, so 127. And each and every one, 4 option is correct, but the other one is not correct, but the other one is not correct, the other one is not correct, the other one is not correct, so D and one is direct option. Sir, D and one is not correct, so 44 plus 44 plus 9 plus and into 6 into 20 minus 11 87 okay now so we are like have another plus 44 11 and then a minus and a plus plus and a into next into and a minus so you could have enemy the you could have to me and then now you know the enemy the I don't know to me 11 just the 98 11 and we look at the level of the middle of the 87 is the good and correct out on your yes 44 minus and a place you got a place and a place and a into 6 into 1 10 minus and they are to me that lay up in a little kernel been a little been a little place you have been a little now not only I don't know to me to me minus 11 so 87 so you could either option like a mistake on it on the each other but in all good I'm satisfied with the mega but he so when I made it choose yes color उक्सर चेक जेस कोड़ी माले एमाना आप्षन्स अंट मेन इच्छे नाट वांटी नाल गा आप्षन्स उड़ं करक्ट गाने चूपेर तुम्हें गा बट्टी मना की देन्नी करक्ट गा चूस येस कोड़े ओके नेक्स्ट इंके what is the value of the question mark ओके ना so 82, 62, 80, 74, 32, 55, 63, 45 so 82, 62, 80 एंट ओके ना 82, 80 plus 10, 8 plus 2, 10, 6 plus 2 8 10 into 8 and the 80 out of the other okay now in charles are a panel can ever name on a number like a good digit to ice choose thing easy out of the 82 and 82 are going to 8 minus 2 are you not to 8 plus 2 are you not to yes you love on you watch okay 74 74 in one of my large watch 7 plus 4 11 3 plus 2 5 11 into 5 55 next to 63 45 6 plus 3 and the 9 4 plus 5 and the 9 9 into 9 and the 80 what so c will be the right answer for this question 
చాలా సార్లు చెప్పారు నెంబర్ ని నెంబర్ లా కాకుండా మనం ఎలా చేయాలంటే డిజిట్స్ వైజ్ చూడాలి డిజిట్స్ రూపంలో చూస్తే మనకి నెంబర్ సిరీస్ ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని లాజిక్స్ అలానే ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ సిక్స్ సో ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది ఏడాళ్ళ నలభై రెండు ఓకేనా ఏడాళ్ళ నలభై రెండు అంటే సో ఇక్కడ ఎనిమిది నాలుగు అయింది నాలుగు ఏళ్ళు అయింది ఏడాళ్ళ సో ఆరు ఎనిమిదిల నలభై ఎనిమిది సో బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇవ్వబడిన చిత్రంలోని త్రిభుజాల సంఖ్య ఎంత ఓకే ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు సో డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్ అండి ఇది మామూలుగా ఎలాంటి ట్రయాంగిల్ చూసేటప్పుడు ఒకసారి సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి అని ఒకసారి మామూలుగా ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకుంటే ఓకేనా రైట్ ఇందులో మనకి మూడు ఉంటాయి బట్ ఇలా డివిజన్ చేస్తే త్రీ ఇంటూ టూ ఓకేనా త్రీ ఇంటూ టూ ఏంటి ఉంటాయి సిక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా బట్ అంతే కదా నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే కట్టు ఇక్కడ కూడా ఒకటే కట్టు బట్ ఈ కట్ అనేది ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఒకటే కట్ చేశాడు ఈ ట్రయాంగిల్ కూడా ఒకటే కట్ చేశాడు బట్ ఇక్కడ సిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ ఎయిట్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే వన్ టూ వన్ టూ ఇక్కడ మనకి బేస్ పాయింట్ చూస్తే ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది టూ ఉంది సో బేస్ పాయింట్స్ ఏముంది కాబట్టి టూ క్యూబ్ ఎయిట్ గా తీసుకుంటాం ఇంకా రెండు ఎక్స్ట్రా ట్రయాంగిల్స్ అనేవి దీనికంటే దీనికి రెండు ఎక్స్ట్రా ట్రయాంగిల్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి ఒకటి రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి ఒక ట్రయాంగిల్ రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎయిట్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ కట్ అనేది మధ్యలో వేశాడు కానీ కట్ అనేది మధ్యలో వేశాడు బట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి వేశాడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఒక పెద్ద ట్రయాంగిల్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రయాంగిల్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ టోటల్ గా ఎయిట్ రావడం జరిగింది ఇంకా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇది మరి అందులో ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే చూద్దాం సో ఇందులో అయితే ఎయిట్ ఉంటాయండి మనకు తెలుసు ఓకే ఇందులో ఎయిట్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా తీస్తే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఉంటాయి బట్ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ ఇక్కడ హాఫే కొట్టాడు అంటే ఈ టోటల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అన్న సింపుల్ గా అర్థం కనిపిస్తున్నా ఇందులో ఎయిట్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి కొడితే ఇంకొక ఎయిట్ అవుతాయి అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ అవుతాయి బట్ అటు టోటల్ గా కొట్టకుండా హాఫ్ వరకు ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కొట్టాడు ఓకేనా అందులో ఎయిట్ లో హాఫ్ ఎంత ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సింపుల్ గా చెప్పాలండి అంటే ఎలా అయితే అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఒకటి ఇదొక ట్రయాంగిల్ రెండు నెక్స్ట్ ఇదొక ట్రయాంగిల్ మూడు నెక్స్ట్ ఇదొక ట్రయాంగిల్ నాలుగు ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది మీకు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ కి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి కట్టుకుంటున్న ట్రయాంగిల్ కి డిఫరెన్స్ అనేది తెలిస్తే దీన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే సో ఆన్సర్ ఇస్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ సో ఇవ్వబడిన దీర్ఘ చతుర్స్థలు చిత్రంలోని దీర్ఘ చతురస్థాకారాలను లెక్కించండి సో కౌన్ ద రెక్టాంగిల్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ ఓకేనా ఈ ఫిగర్ ని మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తూ ఒకసారి రెక్టాంగిల్స్ ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఎన్ని కట్టు వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ త్రీ కట్స్ కొట్టాడు ఫుల్ గా సో వన్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయో చూద్దాం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ గా లేవు సో రోస్ అనేది ఒకటి కాలమ్స్ రోస్ అనేది ఒక మూడు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి కాలమ్స్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ రోస్ ఎన్ అవుతాయి టెన్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ కాలమ్స్ వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఎంత టెన్ అంటే ఈ ఫిగర్ లో ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ లో మనకి టెన్ రెక్టాంగిల్స్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ అనేవి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందుకే డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నాను సో మనకి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ ఉంటాయి ఈ ఫిగర్ లో ఎస్ ఇందులో టెన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంకేం చేయాలంటే ఇందులో ఎలాంటి మార్పులు జరిగినాయో చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అయింది ఎస్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి టెన్ కదా టెన్
మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి టోటల్ గా ఫైవ్ రెక్టాంగిల్స్ సో ఇది యాడ్ అవడం వల్ల మనకి టోటల్ గా ఫైవ్ రెక్టాంగిల్స్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఒకటి కొట్టాడు ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా కొట్టడం వల్ల వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ ఒక త్రీ వచ్చినాయి సో నెక్స్ట్ ఇందులో ఒకటి కొట్టాడు ఇది కొట్టడం వల్ల ఇది ఒక వన్ వచ్చింది ఇది ఒక టూ వచ్చింది ఇవి అలాంటి పెద్దది ఎలాగో ఉంది కదా సో టూ అయినవి యాడ్ అయినాయి టూ యాడ్ అయినవి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొట్టాడు ఇలా కొట్టాడు అంటే ఇది ఒక వన్ ఇది ఒక టూ టోటల్గా టూ సో కౌంట్ చేస్తే టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ రెక్టాంగిల్స్ ఉండడం జరిగింది మామూలుగా గీయన్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు బట్ ఏం నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎప్పుడైనా కౌంటింగ్ ఫిగర్ చేసినప్పుడు మీకు చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి దాన్ని గీయడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది గీస్తే ఎన్నో వస్తున్నాయి రెక్టాంగిల్స్ కానీ ట్రయాంగిల్స్ కానీ స్క్వేర్స్ కానీ లేదా స్ట్రైట్ లైన్స్ కానీ కానీ గీస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది అలా గీస్తూ ఉండాలి అండ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు నో ద బేసిక్స్ బేసిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి కౌంటింగ్ ఫిగర్స్లో ఫిగర్స్ని కౌంట్ చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా బేసిక్స్ అనేవి తెలిసి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఒక సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ టెన్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ ఫేసింగ్ సౌత్ డైరెక్షన్ విత్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ అదర్ ఒక పది మంది వ్యక్తులు సౌత్ అంటే దక్షిణం వైపు చూస్తూ కూర్చున్నారంట ఓకే పది మంది వ్యక్తులు ఒక వరుసలో సమాన దూరంలో ఉత్తరం వైపు చూస్తూ కూర్చున్నారు అయితే తెలుగు మీడియంలో ఉత్తరం అని ఇచ్చాడు సో సో దక్షిణం ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో సౌత్ అని ఇచ్చారు కదా ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కాబట్టి సౌత్ పిలిపిద అవర్ ఆప్షన్ ఓకే సౌత్ చూస్తూ చేద్దాం సో పది మంది వ్యక్తులు ఒక వరుసలో సౌత్ వైపు చూస్తూ కూర్చున్నారు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంతమంది వ్యక్తులు అయినా పది మంది వ్యక్తులు అంట ఇక్కడ చూడండి పది మంది వ్యక్తులు సౌత్ వైపు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ పది మంది వ్యక్తులు ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఎటువైపు చూస్తున్నారు సౌత్ డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు సౌత్కి చూస్తున్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ త్రీ పీపుల్ సిట్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జే జేకి కుడివైపున కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉన్నాడు సో జేకి కుడివైపున కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నార్త్ కు చూసినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సౌత్ కి చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది అంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే జే ఎక్కడైతే కూర్చుంటాడో వానికి కుడివైపున కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చుంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాన్న జే ఇక్కడ కూర్చున్నా అనుకో జే కుడివైపు పెట్టు కదా జే ఇక్కడ కూర్చుంటే జేకి కుడివైపు ఎవరు కూర్చోడు జే ఇక్కడ కూర్చుంటే జేకి కుడివైపు ఒకటి కూర్చుంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ జే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకో జేకి కుడివైపున ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చుంటారు కానీ జే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకో జేకి కుడివైపున కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చుంటారు రైట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ జే అండ్ ఎఫ్ జే మరియు ఎఫ్ల మధ్య ఒక వ్యక్తి కూర్చుంటాడంట జే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు ఇక్కడ వన్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎఫ్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ వన్ పర్సన్ ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ను పెట్టచ్చు అంటే పాజిబిలిటీ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొకటి తీసుకుందాం ఓకే పాజిబిలిటీ అనేది వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ తీసుకుందాం సో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓకే సో జే ఇక్కడ కూర్చున్నారు జేకి కుడివైపున ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు జే మరియు ఎవరి మధ్య ఎఫ్ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ జే అండ్ ఎఫ్ జే ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ వన్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎఫ్ అని పెట్టవచ్చు సో జేకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టాం కాబట్టి రైట్ సైడ్లో పెట్టాం ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎఫ్ క్లియర్ రైట్ సెకండ్ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ జి సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ జి సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ జి అయినా జేకి కుడివైపున కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు జే మరియు ఎఫ్ల మధ్య ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఎఫ్ కి జే ఎడమ వైపున మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు ఎఫ్ కి జే ఎఫ్ కి జే నా జీ నా
G sits third to the left of F. F ki G edamo ayipuna. Okay, edamo ayipuna anta. So F ki edamo ayipuna mooda vasthanam lo evaru naru G unnaru. F ki edamo ayipan tite kada? Yes. Mooda vasthanam. One, two, three. Ikada oru untaru G untaru. Okay na? Ikada F unnaru. F ki edamo ayipan tite kada? Enna vasthanam mooda vasthanam. One, two, three. Ikada G untaru. Next. Has many people sit to the left of G, has to right of E. Okay, na? Ante, <coughs> G ki edamo vaipuna entha mandu untaro, G ki edamo vaipuna entha mandu untaro, E ki kudu vaipuna ante mandu untaro. Okay, na? G ki edamo vaipuna entha mandi vektula ite untaro, E ki kudu vaipuna gurum ante mandi vektula untaro. Okay, na? First of all, let's go to G. Okay, na? G ki edamo vaipuna entha mandi vektula untaro, <coughs> G ki edamo vaipuna entha mandi vektula untaro, Yes, Okkar Matra Munar. So Alage E ki Kudivai Puna Guram Okale Unar. Ante Ikara G unte G ki Edama Vai Puna Okare Unarga Bati Ikara Yini Bedte E ki Kudivai Puna Okare Untar. Ante G ki Edama Vai Puna and Tamanda Turnaro E ki Kudivai Puna Guru Antamanduntaru. Yes, Ikara Juste. So G ki Edama Vai Puna and Tamanaro. Ikara G ki Edama Vai Puna and Tamanaro. One, two, three, four, five. Okay, na? G ki edamo wai puna 5 members unna aru. So, ikkada E ki kudu wai puna gudam anthe unna aru. E ki kudu wai puna 5 members unna aru anthe. 1, 2, 3, 4, 5. Ikkada E ni bedu te. G ki edamo wai puna entha mandhi vekthu lai thun aru. E ki kudu wai puna gudam anthe mandhi vekthu lai thun aru. Very, very important point. Okay. Next. Only 3 persons, only 3 people sit between E and C. Only three people. E Mariu Sila Madhya Muguru Unar. E Mariu Sila Madhya Muguru Vectal Unarata. Ikachunana. Ika E Unadu. E ki right side of Petalemu. Left side of the one, two, three. Ika a scene better chamari. Better. E Mariu Sila Madhya Muguru Vectal Guchol. Ika one person, Ika two person, Ika three person. Marika E better chamari. Sorry, scene better chamari. Better. Next ticker just E. E ki to right side just one, two, three. Ika a scene better. Ika a scene better chamari. Better. So, Kachitanga 1, 2, 3. So, Kachitanga could see in a better day. E. Marius Sila Madia, Mugur Vectal Guchunta. Yes. Next to I is an immediate neighbor of C. C. Ki Prakane Ayundi. C. Kadunaro. Okay. C. Ki Pakan Ayundanta. I Kachitanga Kanagusunta in the Ku. I Ki Kaval of Okada neighbor on Nadinka. So, I Kachitanga Kadaguchunta. Next. D. A. Ki Kudivaipuna Rendo Stanam Lundi. D, A ki kudu vaipu na rendo sthana. Rendo sthana maan te ikkada naibar sunna aru. A ki kudu vaipu na rendo sthana. 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 So kachitanga D, A ki kudu vaipu na. So A ki kudu vaipu na rendo sthana. A ki kudu vaipu na rendo sthana. Kudu vaipu na rendo sthana. One position, second position. Yavar unna aru? D unna aru. Next, B sits immediate left of H. So B, H ki takshina me edamo vaipu na undi. Mana kunne rendo places. B and a Victi, H ki taxana made a mapundi. Ante H nekada the Guchobetama, H ki ventana eda mapnurunda, B unda. Okavella, H nekada Guchobetamanko, H ki ventana eda mapnurunda, left out of the other. Yes. H nekada Gutaman, H nekada Guchobetamanko, H ki ventana ide mapnurunda, right out of the other. Yes, right out of the other. So Kachitanga, H nekada Guchobete, then H nekada, H nekada Guchobete, H nekada, this is the left side. So H ki ventana eda mapnurunda, B unda. So, this is wrong, this is right. So, B, H, K, Thakshan, M, L, Y, P, N. So, B, H, K, Thakshan, M, L, Y, P, N. Simple. Very. Okay, go point, this is good. Neat, go, yes, I, put. Sitting, I, remember, puzzle, and, yell, and, pit, da. Formless, I, ala, T, A, mundav. Okay, point, clear, go, observe, yes, soon, test, I, put, on, day. Easy, go, put. Five marks, man, J, blow, on, day. So, how many people are sit between B and J? B and J, na? Yes. B, Mario, J, la, madhya, enta, mandi, vekthilu, on, na, B, J, Mugur Vectal Unar. Next, who sits six to the left of A? A ki Edamo Ebuna Arastanam Lona. A ki Edamo Ebuna Arastanam. One, two, three, four, five, six. I. I. Next, which of the following pairs represents person seated at the two extreme ends of the line? 
ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ లో కూర్చున్న వారు ఎవరెవరు డి అండ్ సి డి అండ్ సి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫోర్ ఆఫ్ ది లైక్ ఎస్ అటన్ వే అండ్ సో ఫ్రమ్ గ్రూప్ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద గ్రూప్ జేహెచ్ జేహెచ్ సో జే హెచ్ బిట్వీన్ టూ మెంబర్స్ ఈజే 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 మధ్య ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఏడి ఏడి మధ్య ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు సిబి సిబి మధ్య ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు జేహెచ్ మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు సో జేహెచ్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ చూస్తూ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ట్రూ ఇవ్వండి ప్రకటలో ఖచ్చితంగా సరైనది ఏంటి హెచ్ వరుసలో ఒక చివరణ ఉంది హెచ్ వరుసలో ఒక చివరణ ఉన్నారా లేరు బి ఈజ్ అన్ ఇమిడియట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ బి అనే వ్యక్తి ఏకి ఇమిడియట్ నెంబర్ కాదు త్రీ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ జే అండ్ సి జే మరియు సి మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చోలేదు ఈ సిట్టింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం ఈ సిట్టింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం సో ఈ సిట్టింగ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎం ఎఫ్ ఇలా ఉన్నాడు ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది వన్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో సో మనకి లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సో అసెర్షన్స్ అండ్ రీజన్స్ ఓకే పడవలో ప్యాసింజర్స్ ఇన్ ఏ బోట్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు స్టాండ్ పడవలో ప్రయాణికులు నిలబడడానికి అనుమతించబడదు ఓకే రైట్ సో రీజన్ వై ఏమంటున్నా అండి ఎస్ ఇది అయితే కరెక్ట్ అసెర్షన్ అయితే కరెక్ట్ పడవలో నిల్చోడానికి అనుమతించబడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది పడవ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని పెంచు కేంద్రాన్ని పెంచుతుంది సో రెండు రైటే సో పడవ యొక్క గురుత్వాకర్షణ కేంద్రాన్ని పెంచుతుంది ప్రయాణికులు నిలబడడం ద్వారా కాబట్టి సో ఇక్కడ పడవలో ప్రయాణికులు నిలబ నిలబడడానికి అనుమతించబడదు వై బికాస్ దిస్ రీజన్ ఇస్ కరెక్ట్ సో మనకి బోత్ ఏ అండ్ ఏఆర్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ద కాస్ అసెషన్ ఓకే నెక్స్ట్ సో టెలిఫోన్ తీగలు ఎండాకాలంలో మరింత కుంగిపోతాయి టెలిఫోన్ వైర్స్ ఆర్ ట్యాగ్ మోర్ ఇన్ సమ్మర్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ దే ఎక్స్పాండెడ్ డ్యూ టు సమ్మర్ హీట్ వేస విషయానికి కారణంగా అవి విస్తరించబడతాయి ఎగ్జాక్ట్గా సో మనకి విలేజ్లో ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటుంది వేసవిలో సో వేసవిలో టెలిఫోన్ తీగలు మరింత కుంగిపోతాయి కరెక్టే వై బికాస్ ఆ ఉష్ణోగ్రత ఆ వేడి కారణం కాబట్టి సో రీజన్ ఆల్సో కరెక్ట్ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద డి సో కీ ఎలా కీలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చూసుకోండి తప్ప దిస్ ఇస్ కీలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉండవచ్చు అటు ఇటు బట్ ఇది కరెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సాధారణ వెన్ కామన్ సాల్ట్ ఆర్ స్కెప్ట్ ఓపెన్ ద స్టర్స్ స్టర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ సాధారణ ఉప్పును తెరిచి ఉంచితే గాలిలోని తేమకు ఆదరవుతుంది అవును కామన్ సాల్ట్ ఆర్ కంటైన్స్ మ్యాగ్నేషియం క్లోరైడ్ ఎస్ సాధారణంగా ఉప్పు మ్యాగ్నేషియం క్లోరైడ్ కలిగి ఉండడం వలన ఉప్పును తెరిచి ఉంచితే గాలిలో తేమకు ఆవిరైపోతుంది బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు తోకునే ఇన్ ఇండియా ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాలిటీలో మనకి ఇది ఉంటుంది భారత భారతదేశంలో న్యాయస్థానం కార్యనిర్వాహక శాఖలో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ ఇవన్నీ ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీలు కాబట్టి సో ఇదైతే కరెక్ట్ దెన్ న్యాయస్థానం ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా ఉంటూ ప్రణాళిక అమలులో సహాయం చేస్తుంది జ్యుడిషియరీ ఫేవర్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్లాన్ అంటే న్యాయస్థానం అనేది ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉంటూ ప్రణాళిక అమలులో సహాయం చేస్తుందంట న్యాయస్థానం ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండదండి అంటే బయట జరిగే విషయాల వల్ల ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అంటే బయట ఇలా జరుగుతుంది కదా అని దీన్ని మనం కరెక్ట్ అనవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వెన్ ద కమ్ టు లాజికల్ రీజనింగ్ అనాలిటికల్ రీజనింగ్ బయట ఏం జరిగినా మనకు అనవసరం కరెక్ట్ ఒక న్యాయం ఒక మంచిగా బిహేవ్ చేయాలి అంతే అంటే బయట మనకు కొన్ని కోర్ట్స్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పులు ఇస్తున్నాయి కదా అని ఊహించి దీన్ని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఇది రాంగ్ న్యాయస్థానం అనేది ఎప్పుడు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండదు న్యాయానికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది సో ఏ ఈజ్ ద ఓన్లీ ట్రూ నెక్స్ట్ వీట్స్ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్ టు గ్రో ఎలాంగ్ విత్ క్రాప్స్ పంటల పంటలతో కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా చూడాలి ఎగ్జాక్ట్గా చూడాల్సిందే వీట్స్ లివ్ టు నో స్పేస్ ఫర్ ప్లాంట్స్ టు గ్రో మొక్కలు పెరగడానికి కలుపు మొక్కల వలన చోటు లేకుండా పోతుంది
దీని నెంబర్ గా తీసుకోకూడదు ఇది నెంబర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ అయింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది థర్టీ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా తగ్గింది ఇక్కడ మళ్ళీ థర్టీ త్రీ పెరిగింది ఇక్కడ పాయింట్ పాయింట్ లో పెట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పాయింట్ ఉందంటే వాడు ఏదో పాయింట్ ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఉంటాడు లాజిక్ లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ని మనం ఒకవేళ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్ ఎంత అయితే నాన్న ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే బయట కదా ఓకేనా రెండు నెలల నాలుగు రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సో ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ థర్టీ అనుకుంటే ఎందుకు సార్ డైరెక్ట్ మీరు పాయింట్ తీసుకున్నారంటే నెంబర్ సిరీస్ లో ఒకసారి గమనిస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది కదా అంటే ఖచ్చితంగా వాడు పాయింట్స్ తో ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నానని అర్థం పాయింట్స్ తోనే ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నానని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ ఇంటూ వన్ చేద్దాం థర్టీ ఇంటూ వన్ ఎంత థర్టీ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా ఇక్కడ త్రీ అయ్యి ఓకే ఆర్ నెంబర్స్ ని తీసుకుంటున్నాను అనుకుందాం అంటే బేసిక్ సంఖ్యలు తీసుకుంటున్నాను ఏమో ఓకే థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ అయింది ఇక్కడ వన్ అయింది సో థర్టీ త్రీ ఇంటూ టూ వేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో థర్టీ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేద్దాం ఓకేనా థర్టీ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ వన్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ త్రీ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది కరెక్టే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ డబుల్ చేసే ఏర్పడతాయి కదా ఐదు పది తొమ్మిది వన్ జీరో నైన్ వన్ జీరో నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత ఏమైతే నాన్న సెవెన్ సార్ ఇక్కడ ఇంటూ టూ వేస్తే మరి ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తున్నారంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ వేసినా ఫిఫ్టీ ఫోర్ డబుల్ చేసినా అంతే కదా సో వన్ నాట్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ వన్ వన్ సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ వన్ వన్ సిక్స్ నేను చేయాలన్న వన్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ 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 పాయింట్ ఫైవ్ టూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేయాలా సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే ఐదు ఆరుల ముప్పై ఐదు ఎక్కం ఐదు ఎనిమిది ఐదు ఎక్కం ఐదు నెక్స్ట్ రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు ఎక్కం రెండు మూడు రెండు ఎక్కం రెండు సో ఎనిమిది రెండు పది ఐదు మూడు ఎనిమిది ఎనిమిది అంత తొమ్మిది ఇక్కడ ఎంత టూ టూ నైంటీ వచ్చింది అంటే టూ నైంటీ అంటే ఇక్కడ వన్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రాస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది అన్న టూ నైంటీ టూ నైంటీ ప్లస్ ఎంత చేయాలి ఇక్కడ సెవెన్ అంటే తర్వాత నైన్ చేయాలి అంటే టూ నైంటీ నైన్ రావాలి మరి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ వేసింది సో ఫైన్ ద ఆర్డ్ మనీ అవుట్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ సిరీస్ లో మనం ఈ విధంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటే థర్టీ కరెక్ట్ గానే ఉంది థర్టీ త్రీ కరెక్ట్ గానే ఉంది థర్టీ కరెక్ట్ గానే ఉంది థర్టీ త్రీ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ కరెక్ట్ గానే ఉంది వన్ వన్ సిక్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంది బట్ ఇక్కడ టూ నైంటీ నైన్ ప్లేస్ లో త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు నెక్స్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేస్తారంటే నెక్స్ట్ సిరీస్ అంటే ఈ సిరీస్ ఏం చేస్తారు టూ నైంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ టూ నైంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ లెవెన్ చేయాలి త్రీ నైంటీ నైన్ ఇంటూ ప్లస్ లెవెన్ సో తొమ్మిది మూడులో ఇరవై ఏడు కాబట్టి ఏడు ఇక్కడ ప్లస్ లాస్ట్ లో ఎంత ఉంది వన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిట్ లాస్ట్ లో ఎయిట్ డిజిట్ ఉందా ఎస్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే సేమ్ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో వన్ టూ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సిరీస్ వన్ ఇంటూ టూ టూ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాల సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ మరి ట్వంటీ ఉంది సో ట్వంటీ రైట్ ఆన్సర్ అనుకుంటే ఇక్కడ మరి ఒకవేళ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వస్తుందా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ జా హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఓకే కరెక్ట్ సో వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ పన్నెండు ఆరులో డెబ్బై రెండు కదా సో ఏడు వందల డెబ్బై సో ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లేస్ లో ఏముంది నాన్న ట్వంటీ ఉంది సో ట్వంటీని మనం ఆన్సర్ గా చూస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్
అంటే బై టూ ఏడ్ చేస్తారంటే ఎస్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ బై టూ చేస్తే ఏమైతే పద్దెనిమిది అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ బై టూ చేస్తే ఏం కాదు తొమ్మిది కావాలి కదా పెరుగుకుంటూ పోయింది అంటే తగ్గుతూ పెరుగుతుంది కాబట్టి సో అది అంటే తగ్గుతూ పెరుగుతుంది కాబట్టి బై టూని మనం చూసుకోలేము సో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ మరి ఏమైతే సార్ ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ అవుతుంది ఓకేనా ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ వేసి ఏమైనా కలపాలా సార్ అంటే కలపద్దు ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ టూతోనే ఆన్సర్ రాబట్టలేం కదా అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డైరెక్ట్ ఎయిటీన్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ సిరీస్లో చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఏదో కలిపినాం ఇక్కడ ఫస్ట్ సిరీస్లో కలిపినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ కలుపుకుంటూ వచ్చినాం బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏదో ఇంటి వేయాలి సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోయినాక వన్ చేస్తే రావట్లేదు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నైన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏం చేయాలి మరి నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వేద్దాం సో ట్వంటీ సెవెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఐదు రెండుల పది పదమూడు రెండేళ్ల పద్నాలుగు పైకి ఒకటి రెండు నెలల ఐదు సో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదు సో సెవెంటీ ప్లేస్లో సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి సో సెవెంటీ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ఒకవేళ వేస్తే ఏం చేయాలి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వేయాలి ఓకేనా ఒకవేళ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తే ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు ఐదు ఆరుల ముప్పై ముప్పై మూడు ఓకే నెక్స్ట్ మూడు ఐదుల పదిహేను పైకి ఒకటి మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై చూస్తే సో ఫైవ్ ఏడు ఐదు పన్నెండు ఆరు మూడు టూ అంటే ఇక్కడ వన్ 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 సో టూ సో టూ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉంది కదా టూ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ టూ ఫైవ్ సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సెవెంటీ అనేది రాంగ్ సో సెవెంటీ అనేది మనకి రాంగ్ ఉంది సిరీస్లో సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి బట్ సెవెంటీ అనేది ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీన్ని మనం అడ్డిగారి ఒకసారి దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకోండి ఇది ఒక హండ్రెడ్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ ఒక స్క్వేర్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ స్క్వేర్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫార్టీ నైన్ ఒక స్క్వేర్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ అనే స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి సో రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ అయ్యచ్చు ఒకవేళ లేదు సార్ ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్దామంటే ఏముంది నాకు ఇప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే నైన్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ కాదు సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సెవెంటీన్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ అనేది దేని స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెంటీన్ మైనస్ సెవెన్ టెన్ ఓకే టెన్ ఈ మధ్యలో మనకి ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంతేనా ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ ఇది థర్టీ త్రీ ప్లేస్లో థర్టీ సిక్స్ ఉంటే ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటే ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సెవెంటీన్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత నాన్న టెన్ సెవెంటీన్ మైనస్ సెవెన్ టెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ కదా ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ చూడండి ఎంత తగ్గుతుంది టూ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ తగ్గుకుంటూ వచ్చింది కదా ఎస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్ ఎంత నాన్న ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్ అంటే సిక్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ టూ తగ్గింది లాస్ట్ ఏముంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏం చేయాలంటే మనం హండ్రెడ్ అనే స్క్వేర్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఫోర్టీన్ మైనస్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ అంతా ఫోర్ ఇక్కడ సిక్స్కి ఫోర్కి ఎంత టూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇది లేదు మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ
మరి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏంటంటే డబుల్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇక్కడ ప్లస్ వన్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ టూ కాలే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయింది అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ టూ ఏ వేయాలి మనం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లెవెన్ ప్లస్ వన్ అన్న ట్వెల్వ్ అవుతుంది నా ఓకేనా మరి ఇక్కడ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అయితే అంటే ప్లస్ వన్ పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ కనీసం ఒక ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అన్న వెళ్ళగల కదా అమాంతం ట్వంటీ సిక్స్ పోయింది అంటే డబుల్ తిరిగి పోయింది అంటే పెరుగుతూ పోతే ప్లస్ ఏ వేస్తాం బట్ ఎగ్జాక్ట్ కొంచెం ఇంక ఎక్కువ పెరుగుతూ ఏం చేస్తాం ఇన్ టూ చేస్తాం కదా సో లెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఎట్లా అవుతుంది లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది లెవెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంతే కదా లెవెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత రాదా ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇక్కడ వన్ అయింది కాబట్టి టూ వేసుకో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ ఎంత అవుతుంది ఇరవై మూడు అరవై ఆరు మూడు పద్దెనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు ఎయిటీ వన్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ నాలుగు ఎక్క నాలుగు నాలుగు ఎనిమిదిలో ముప్పై రెండు ఇక్కడ ఎంత కలపాలి నాలుగు మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఉందా ఇక్కడ మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్లేస్లో పద్దెనిమిది వచ్చింది ఓకేనా ఒకవేళ మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ ఎంత ఐదు చేస్తే ఎనిమిది ఐదుల నలభై ఐదు రెండుల పది పద్నాలుగు పైకి ఒకటి ఐదు మూడు పదిహేను పదహారు ఇక్కడ ఎంత వేయాలి ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ సో సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉందా సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇచ్చినటువంటి ఈ సిరీస్లో ఏది రాంగ్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ఎయిటీ వన్ అనేది రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ సిరీస్లో ఈ విధంగా ఇప్పుడు లెవెన్ అనేది ట్వెల్వ్ ఎన్ని విధాలుగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ అవ్వచ్చు లెవెన్ ఇంటూ వన్ మైన్ లెవెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా మరి దేన్ని ఆ రెండింటిలో మనం దేన్ని చూస్ చేసుకోవాలంటే ఆ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది నాన్న లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఒక ఫోర్టీన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ లెవెన్ ప్లస్ వన్ టూ నెక్స్ట్ టైం ఉంది ఫోర్టీన్ ఉంది కదా సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ అప్పుడు మనం ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏముంది మరి లెవెన్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్కి అమాంత పెరిగింది కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి లెవెన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఈ విధంగా మనం సిరీస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ లెటర్ సిరీస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏకేఎం ఏ సిఇ జి జి అంటే ఏమైతుంది నెక్స్ట్ ఐ వస్తుంది కదా ఐ అంతే కదా ఏ వన్ నా కే లెవెన్ ఎం థర్టీన్ ఓకే సి త్రీ జే టెన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫైవ్ ఐ నైన్ క్యూ సెవెంటీన్ జి సెవెన్ హెచ్ ఎయిట్ ఎస్ నైన్టీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఇది ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే ఇక్కడ నైన్ రావాలి నైన్ అంటే ఐ ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ సెవెన్ రావాలి అంటే జి ఇక్కడ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ట్వంటీ వన్ అంటే యూ రావాలి సో ఐజియు విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ అయిపోయవచ్చు మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతే ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ జెడ్ బి ఫోర్ వై సి సిక్స్ ఏకి జెడ్ ఆపోజిట్ లెటర్ బికి వై ఆపోజిట్ లెటర్ సికి ఎక్స్ ఆపోజిట్ లెటర్ ఇక్కడ టూ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ సెవెన్ వస్తే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది డి డబల్యూ డి డబల్యూ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి నెక్స్ట్ సిరీస్ ఎందుకు కానీ సో ఏకి అయితే జెడ్ ఆపోజిట్ లెటర్ బికి అయితే వై ఆపోజిట్ లెటర్ సికి ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఆ నెంబర్తో మనకు సంబంధం లేదు ఒకవేళ సంబంధం పెట్టుకోవాలంటే సిక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఏ ఎయిట్ ఐ థర్టీన్ అండ్ టీ ట్వంటీ ఓకే సో ఈ ఈ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ అయింది మైనస్ వన్ ఐ నైన్ ఎయిట్ అయింది ఎన్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ అయింది టీ ట్వంటీ టీ ట్వంటీ మైనస్ వన్ నైన్టీన్ యూ కాదు యూ ట్వంటీ వన్ కదా ఏ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏ
ఇప్పుడు ఈ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కే కదా ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ వచ్చింది ఐ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ నైన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ ఎన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ థర్టీన్ టి ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్ వన్ నైన్టీన్ అలా ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈఎల్ఎఫ్ఏ జిఎల్హెచ్ఏ ఐఎల్జేఏ ఎంఎల్ ఎన్ఏ ఇక్కడ ఎల్ఏ ఎల్ఏ కామన్ గా ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ ఎల్ కామన్ ఉంది ఎఫ్ సిక్స్ ఏ కామన్ నో ప్రాబ్లం సో జి సెవెన్ ఎల్ కామన్ హెచ్ ఎయిట్ ఏ కామన్ సార్ వీటి యొక్క నెంబర్స్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే ఇవి అన్నిట్లలో కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు ఒకవేళ చేంజ్ ఉంటే నెంబర్స్ తీసుకునేవాడిని ఐ నైన్ ఎల్ టువెల్ జే టెన్ ఏ నెక్స్ట్ ఎం థర్టీన్ ఎల్ టువెల్ ఎన్ ఫోర్టీన్ ఏ సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టూ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మిడిల్లో రావాలి కదా ఎం థర్టీన్ ఎల్ ఎన్ ఫోర్టీన్ ఏ వన్ సో ఇక్కడ నైన్ ప్లస్ టూ అంటే లెవెన్ ఓకే లెవెన్ అంటే కే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ కే ఎల్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ టువెల్ టువెల్ అంటే ఏంటి అన్న మళ్ళీ ఎల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ కే కాబట్టి కే డబల్ ఎల్ ఏ ఎక్కడ పడింది కే డబల్ ఎల్ ఏ ఇక్కడ బి సో బి విల్ బి ద రైట్ అన్సర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సో ఎక్స్ సో ఇది గమనిస్తే ఒకసారి ఎక్స్ ఎక్స్ తర్వాత జెడ్ ఉంది జెడ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ తర్వాత మళ్ళీ జెడ్ వై వై తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ వైలే రిపీట్ అని నెక్స్ట్ వై తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ జెడ్ జెడ్ తర్వాత జెడ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది వై సో వై సో జెడ్ తర్వాత వై అంటే జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై వై ఎక్కడ ఉంది జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ జెడ్ సో సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ డబల్ జెడ్ డబల్ ఎక్స్ డబల్ వై ఓకేనా ఎక్స్ తర్వాత ఇక్కడ జెడ్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ ఎక్స్ తర్వాత జెడ్ కాబట్టి ఎక్స్ జెడ్ వై తర్వాత ఏముంది ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ వై తర్వాత ఏముంది ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ జెడ్ తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ వై ఉంది కాబట్టి జెడ్ బై జెడ్ బై ఓకే నెక్స్ట్ సో డ్రగ్గిస్ట్ ఫార్మసీ ఫార్మసీలో డ్రగ్గిస్ట్ ఉంటాడు కరోనా వడ్రంగి ఉండడు జాబితాలో లైబ్రరీని ఉండడు పేషెంట్లో ఫిజిషియన్ ఉన్నాడు రెస్టారెంట్లో చెఫ్ ఉంటాడు సింపుల్ రెస్టారెంట్ చెఫ్ నెక్స్ట్ ఓషియన్ సెలైన్ ఉప్పు సముద్రం ఉప్పు నీరు ఉప్పు నీరు సముద్రంలో ఉంటుంది తేనె టీగలు తేనెలో ఉండవు తేనె తేనె టీగలలో ఉంటుంది తీయదనం చక్కెర ఎరుపు తీయదనం చక్కెరలోనే ఉంటుంది కదా ఎస్ ఎరుపు గులాబీలో ఉండదు ప్యారడైజ్ స్వర్గంలో ఉండదు స్వర్గం అంటే స్వర్గంకి సినోనేమే మనం ప్యారడైజ్ గా అంటాం స్వర్గానికి మరో పేరునే మనం ప్యారడైజ్ అంటాం ఇప్పుడు ప్యారడైజ్ బిర్యానీ అంటే స్వర్గంలో కూర్చుని తిన్న అంటే అందుకే దాన్ని ప్యారడైజ్ అని పేరు పెట్టారు సో ఇక్కడ ఉప్పు నీరు సముద్రంలో ఉంటుంది కాబట్టి తీయదనం అనేది చక్కెరలో ఉంటుంది మరి కమ్మదనం కాఫీలో ఉంటుందా లేదు కదా సో తీయదనం చక్కెరలో ఉంటుంది సో బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సింగిల్ ఓకే సింగిల్ ఇది చూడగానే ఒక వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి సింగిల్ ఎన్ఐఎస్ ఈఎల్జి పుల్ ఐటే సో ఒకసారి ఈ లెటర్ సిరీస్ ని గమనిస్తే ఎస్ఐఎన్ ఎన్ఐఎస్ జిఎల్ఈ ఈఎల్జి ఓకే ఈ లెటర్స్ నే వాడు తిప్పిచ్చాడు ఇప్పుడు సింగిల్ అనే వర్డ్ నే వాడు ఏం చేశాడంటే రిపీట్ చేసి ఇచ్చాడు అంటే వాటి యొక్క ప్లేసెస్ ని చేంజ్ చేసి ఇచ్చాడు ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ ఇది సిక్స్ అనుకుంటే ఈ సింగిల్ అనే వర్డ్ ని కోడ్ ఎలా చేశాడు ఉన్నటువంటి ఆ వర్డ్ లో ఉన్నటువంటి లెటర్ నే వాటి ప్లేసెస్ ని చేంజ్ చేసి ఇచ్చాడు సో మనం కూడా అలానే చూద్దాం అయితే ఆ ప్లేసెస్ ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేశాడో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ రాశాడు ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎంత థర్డ్ కదా థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఐ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఫిఫ్త్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ ఎలా ఉంది వన్ పొజిషన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఈ ఈ ఎలా ఉంది సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఎల్ ఎల్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఫైవ్ పొజిషన్ లో ఉంది నెక్స్ట్ జి జి ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది సో మనం కూడా మేం చేద్దాం ఈ పొలైట్ అనే వర్డ్ ని ఇప్పుడు పి అంటే ఎంత నాన్న వన్ ఇ అంటే టూ త్రీ ఎల్ ఐ ఫోర్ వై టి ఫైవ్ సిక్స్ ఇ ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఏ వర్డ్ రాసుకోవాలి ఈ వర్డ్ లోని థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఈ వర్డ్ లోని థర్డ్ లెటర్ ఏంటి ఎల్ ఓకేనా ఈ వర్డ్
సో ఐ అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఐ ఐ టూ కదా ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం మళ్ళీ ఎన్ త్రీ నైన్ ఐ ఉంది ఐ కాబట్టి టూ ఎస్ వన్ ఈ ఎంత సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎల్ ఎంత ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏంటి జియా జి ఎంత ఫోర్ ఈ విధంగా రాగాలా మనం చిన్న మిస్టేక్ చేసాం అక్కడ సో ఎగ్జాక్ట్ నో ప్రాబ్లం చూద్దాం సో త్రీ ఏంటి నాన్న ఎల్ టూ ఏంటి ఓ ఎల్ ఓ ఎక్కడ ఉంది ఒకటే ఆప్షన్లో ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉంది సో కంటిన్యూ చేద్దాం వన్ అంటే పి ఆర్ అంటే ఇ నెక్స్ట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి నాన్న టి నెక్స్ట్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఫోర్ ఐ సో ఎల్ ఓ పిఈ టిఏ సో బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి వర్డ్ లో వాటిని ప్లేస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి కోడ్గా చేశాడు సో మాకు పెద్ద కష్టమే ఉండదు నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ టూ సో ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి యాభై ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఆరు రెండు నాలుగు పద్నాలుగు అని అనుకుంటే సో వన్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్టీన్ చేస్తే అంటే గ్యాప్ ఉండాలి కాబట్టి ఫోర్టీన్ చేస్తున్నా ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉందా లేదు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది ఓకే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది వన్ టెన్ ఉంది టూ ఫార్టీ ఉంది ఓకే గ్యాప్ అయితే రావట్లేదు అని ఇక్కడ ఇంకేం చూద్దాం ఫార్టీ టూ ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు ఏడు వేల ముప్పై ఏడు వేల నలభై రెండు ఏడు వందల యాభై ఆరు ఓకే ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ఫార్టీ టూ అంటే ఒక సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ కదా ఓకే సెవెన్ తర్వాత ఎంత నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఈ విధంగా అనుకుంటే ఇది ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అనుకుంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ టూ వన్ థర్టీ టూ కదా సో మనకి ఏం కావాలి థర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ థర్టీన్ ఎందుకు సార్ నెక్స్ట్ థర్టీన్ అంటే ఇక్కడ సెవెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఎయిట్ కదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి థర్టీన్ సో తొమ్మిదిట్లకి వెళ్ళి మూడు పోతే ఆరు ఆరు ఇట్లకి వెళ్ళి కూడా ఐదు సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ దేర్ ఎస్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ దేర్ ఓకే రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ మెన్ హూ ఆర్ నాట్ అర్బర్ ఇవ్వబడిన చిత్రంలోని ఏ భాగం చదువుకొని పట్టణీకరణకి చెందిన పురుషులను సూచించబడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ కావాలి వాళ్ళు అర్బన్ ప్రాంతానికి చెందిన వారే ఉండకూడదు ఓకేనా ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఏం చూపిస్తుంది నాన్న మనకి ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ చూపిస్తుంది ఓకే ఇంకొకటి వాళ్ళు ఏ ప్రాంతానికి చెందకుండా ఉండాలి అర్బన్ ప్రాంతానికి చెందకుండా ఉండాలి అర్బన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సర్కిల్ ఓకేనా అంటే నువ్వు ఇప్పుడు తీసుకునే ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ లో ఉండాలి దట్టు అర్బన్ కి సంబంధం లేకుండా ఉండాలి అంటే ట్రయాంగిల్ లో ఉండాలి ట్రయాంగిల్ లో ఉండాలి మెన్ అయి ఉండాలి వాళ్ళు అర్బన్ లో ఉండకూడదు సింపుల్ కదా ట్రయాంగిల్ లో ఉంటూ మెన్ లో ఉంటూ అర్బన్ లో లేని వాళ్ళు ట్రయాంగిల్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ మెన్ అంటే స్క్వేర్ అర్బన్ అంటే ఈ సర్కిల్ లో ఉండద్దు వాడు ఎల్లో ఉండాలి ఓన్లీ స్క్వేర్ లో ఎడ్యుకేటెడ్ లో ఉండాలి సో ఓన్లీ స్క్వేర్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ లో ఉన్నవాడు లెవెన్ కదా లెవెన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ సార్ ఈ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చా అంటే తీసుకోకూడదు నాన్న ఎందుకంటే వీళ్ళు ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఓకే వీళ్ళు ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మెన్ కాదు వాళ్ళు ఓకేనా వీళ్ళు ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ బట్ ఈ లెవెన్ అనేది ఏంటి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇన్ మెన్ మెన్ లో ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ లెవెన్ మరి సర్కిల్ లో ఉన్నది ఏంటి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఇన్ అర్బన్ విత్ మెన్ సర్కిల్ లో ఉన్నది పురుషులు అర్బన్ లో ఉండే చదువుకునే వాళ్ళు అనమాట మనకేమంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలి పురుషులై ఉండాలి బట్ అర్బన్ లో ఉండకూడదు చదువుకోవాలంటే ట్రయాంగిల్ లో ఉండాలి మెన్ అవ్వాలంటే స్క్వేర్ లో ఉండాలి అర్బన్ అవ్వకూడదు అంటే వాళ్ళు సర్కిల్ లో ఉండకూడదు ఓకేనా ఇలా ట్రయాంగిల్ లో ఉంటూ స్క్వేర్ లో ఉంటూ సర్కిల్ లో ఉండని నెంబర్ ఏంటంటే లెవెన్ సార్ పై కూడా మన పై కూడా మనలానే ఉంది అంటే పై అనే స్క్వేర్ లో లేదు కదా అంటే మెన్ కాదు కదా సో అందుకే లెవెన్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ సో సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇన్ ద గివెన్ కాంబినేషన్ వెన్ ద మిర్రర్ ఇస్ ప్లేస్ పీక్ ఎస్ షోర్ సో మిర్రర్ ఇమేజ్ అంట సో మిర్రర్ అంటే మనకి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ అవుతుంది రైట్ ది ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటుంది అంటే మనం సెల్ఫీ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రైట్ ల
ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఐ ఇక్కడ బిఆర్ ఐ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది టీ ఉంది సో బి బి బిల్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంత సింపుల్గా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ టూ క్వశ్చన్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ యాజ్ ద విల్ బి ఇన్ డిక్షనరీ ఇవ్వబడిన పదాలను ఆంగ్ల నిఘంటు ఆధారంగా క్రమంలో అమర్చండి సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే వర్డ్స్ అనేవి బ్రూక్ నెక్స్ట్ ఏంటి బండిట్ నెక్స్ట్ ఏంటి బిఓ ఐఎస్ టీఈ ఆర్ఓ యుఎస్ నెక్స్ట్ బఫెల్ నెక్స్ట్ బ్రైట్ సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో వీటన్నిటి మనం ఒక ఆంగ్ల నిఘంటు అంటే డిక్షనరీ వైజ్ లో అరేంజ్ చేయాలి డిక్షనరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ నుంచి జట్టుకు ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా మనం అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ఫస్ట్ లెటర్ గమనిస్తే బి 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 అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి సెకండ్ లెటర్ ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ బో ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా ఈ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వై బికాస్ ఇక్కడ ఏ ఏ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు పోటీ పడుతున్నాయి ఈ రెండు పోటీ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిట్లలో ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్దాం ఇక్కడ ఏ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఎఫ్ ఉంది మరి ఎఫ్ ముందు వస్తుందా ఎన్ ముందు వస్తుంది అంటే ఎఫ్ఏ కదా సో ఫోర్త్ది ముందు వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ది వస్తుంది సో ఫోర్త్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ సో నెక్స్ట్ వెళ్తే ఆర్ ఓ ఆర్ ఆర్ ఓ ఆర్ ఉన్నాయి సెకండ్ లెటర్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే ఓ అని ఆర్ అనేది ఓ తర్వాతనే వస్తాయి కదా సో ఖచ్చితంగా థర్డ్దే వస్తాయి సో థర్డ్ కూడా క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు ఏముంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది మరి రెండిట్లలో ఏది ముందు వస్తుంది సార్ అంటే నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్ళాం ఇక్కడ ఏముంది ఓ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఐ ఉంది ఇక్కడ ఐ అంటే ఐ ముందు వస్తుందా ఓ ముందు వస్తుందా ఐఏ ముందు వస్తుంది సో ఫిఫ్త్ అండ్ వన్ సో ఏ లెటర్ ముందు వస్తే ఆ లెటర్ అంతే సింపుల్గా కూడా ఏం చేయాలి అన్ని వర్డ్స్లో లెటర్స్ చూడాలి అన్ని అన్ని వర్డ్స్లో లెటర్స్ ఏ ముందు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకో నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఈ రెండు పోటీ పడుతున్నాయి ఈ రెండిట్లలో ఏది ముందు అంటే నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఇక్కడ ఆరు ఆరు పోటీ పడ్డాయి ఈ రెండిట్లలో ఏది ముందు అంటే నెక్స్ట్ లెటర్కి వెళ్తే అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇవ్వబడిన స్టేజ్ నుండి భిన్నమైన దానికి అనుకోండి టూ డాట్స్ టూ డాట్స్ టూ డాట్స్ సో సింపుల్ ఏది సి అని చెప్పేయచ్చు ఓకే సి సి లాన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆన్సర్ ఫిగర్ కంప్లీట్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇవ్వబడిన ప్రశ్న చిత్రం అమెరికాలోని ప్రశ్నార్థ స్థానాన్ని ఏ ఏ చిత్రం భర్తీ చేసేది సో వన్ ఉంది టూ ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫిగర్ థర్డ్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ రావాలన్న సో ఇక్కడ థర్డ్ ఫిగర్ ఉంటే మనకి ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు అయినా చెప్పవచ్చు బట్ ఇట్స్ టఫ్ ఎందుకంటే ఇంకొక కట్టింగ్ ఒక కట్టింగ్ ఉంటే ఒక కట్టింగ్ నుంచి ఇంకొక కట్టింగ్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఒక కట్టింగ్ థర్డ్ కట్టింగ్ ఉంటే ఈజీగా మనం ఫోర్త్ కట్టింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ టూ డిఫరెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సేమ్ టైప్ సార్ షోన్ బిలో ఫైన్ ద నెంబర్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ హ్యాది పాచికల యొక్క రెండు వేరు వేరు స్థానాలు ఇవ్వబడ్డాయి అయితే ఐదో సంఖ్య తలానికి ఎదురుగా ఉన్న తలలో ఉన్న సంఖ్య ఐదుకు ఆపోజిట్గా ఉండే సంఖ్య మనకి ఎప్పుడైనా కానీ దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు డైసెస్లో ఒక నెంబర్ సేమ్గా ఉంది అంటే ఈ నెంబర్ ఈ రెండు డైసెస్లో ఈ నెంబర్ సేమ్గా ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ సేమ్ ఇలా రెండు నెంబర్లు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు మిగిలిన నెంబర్స్ అనేవి ఆపోజిట్ అవుతాయి సేమ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ రెండు డైసెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు డైసెస్లో సేమ్గా ఉన్న నెంబర్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే మిగిలిన నెంబర్లు మిగిలిన ఉన్న సేమ్ ప్లేసెస్లో ఆపోజిట్ అవుతాయి అంటే అప్లో ఉన్న వన్ నైన్ సిక్స్ ఆపోజిట్ అవుతాయి త్రీలో ఉన్న త్రీ అండ్ టూ ఆపోజిట్ అవుతాయి మరి ఫైవ్కి ఆపోజిట్ ఏమవుతాయి సార్ అంటే సిక్స్ అవుతాయి సింపుల్గా లేదా అలా కాకుండా కానీ ఇప్పుడు నీకు ఎవరికి ఆపోజిట్ నెంబర్ కావాలి ఫైవ్కి కదా ఒక టైస్లో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫేసెస్ అంటే సిక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక డైస్లో ఎప్పుడైనా ఈ ఫైవ్ పక్కన ఉన్న వన్ త్రీ ఎప్పుడు ఆపోజిట్ అవ్వు ఎందుకంటే అవి సైడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫైవ్ పక్కన ఉన్న సిక్స్ టూ ఆపోజిట్ అవ్వు ఎందుకంటే అవి సైడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్కి వన్ ఆపోజిట్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకు ఫైవ్కి వన్ నైన్ త్రీ ఆపోజిట్లో సైడ్లో ఉన్నాయి కాబట
पै की मिगली फोर पै की मिगली फोर का बट्टी फोर आजिटे इंदा फ्लो डैरक्ट सिक्स अना ऐक्चुअल फोर अंदा ओके सिक्स ओके सैड्स उबी आजिट ओके नैक्स्ट सो दिन फोर आंसर सो को मेसेज को प्राक्टिस पदम ओक को प्राक्टिस 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 फस्ट लाइन सैकंड लाइन थर्ड लाइन प्राक्टिस फोर्थ लाइन सो ओन थर्ड लाइन उठी को चुदा इफ इफ थर्ड फोर्थी का सो टीटी टीटी सैकंड थर्ड का एक्सक्यू एक्सक्यू ओन थर्ड लाइन उबी डीज द रईट आसर ओके नैक्स्ट प्राक्टिस नैक्स्ट फिस् को फिस्डा फिस्ट सैकंड अंड फोर्थ सो दीन ओक को सैकंड अं फोर्थ उ एसि एस टीटी टीटी फोर्थ एनके एनके कदा सो एनके विल बी दईट आसर इतना अंत को फास्ट चुप्तना ओके इवन कदा अंक फास्ट चुप्त सो इक ए वर्ड ए लाइन उ दाने को अदे लाइन में उड़ा जो ओके नैक्स्ट एफ एफ ओक पदम कि देंदी एफ अट एफ एक्ना ऐक्चुअल एफ इक फस्ट लाइन सैकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन सो ई लाइन लेने लगे सो एफ फस्ट लाइन अटे दाने पदम ओनली फस्ट लाइन उ स्टाप उ स्टाप इकड़ी स्टाप इंकड़ा ले सो स्टाप नैक्स्ट हई उ हई इंकड़ा हई सैकंड फोर्थ लाइन का सो लिमट लिमट इंकड़ा लिमट इंक अंत स्टाप आर् लिमट अन्स स्टाप आर् लिमट आपशन चुदाकसार स्टाप तप लिमट तप हई तप स्टाप आर् लिमट सो स्टाप आर् लिमट तप सर रेडे तपेसर आ रेलो एदे चास्ट स्टाप अरेक्ट चपेले मैं लिमट करेक्ट चपले ओके नैक्स्ट वाट द पासीबल को फर् प्लेस लिमिट लिमट अंत इंदा मन एस को लिमट अंत मन की एफ अदा लिमट अंत मन की एफ अफ सो प्लेस एफ ले प्लेस इंद्र प्लेस को सो लिमट या मन के सो लिमट को लिमट लिमट ओन फस्ट लाइन ला ये लिमट ओन फस्ट लाइन ला सो फस्ट लाइन उ कोडेटे एफ उ एफ एफ अवच्छ एफ उफ उ पीएस पीएस ओके गुड अंत इकमट अने को एफ अवच्छ लेदा पीएस अवच्छ लिमट को एफ लेदा पीएस अवच्छ खचित सो एफ लेदा पीएस अंत आपशन पीएस अने का प्लेस अने वर्ड लेटी लिमट को मन एफ अवच्छ पीएस अवच्छा पीएस इकडी पीएस इंद्र लेटी दिस्ज द रईट आसर ओके सिंपल नैक्स्ट इवन वे समूहा चंदन भी ए ग्रूप ने ऐरपरिस्टाई क्रिंद वाट आ ग्रूप सो एनके पीएस इफ एक्सक्यू इंदा मैं पीएस एम चूसा पीएस अंत मन इंदा सर चूद फस्ट एनके एनके अंत एनके सपरेट को फिस् ओके एनके सपरेट को फिस् एनके सपरेट फिस् पीएस के पीएस के पीएस के लिमट लेदा लिमट लेटाप पीएस की पीएस के लिमट स्टाप इफ की इफ इफ ओनली रे लाइन इफ सैकंड अं थर्ड लाइन थर्ड अं फोर्थ लाइन इफ थर्ड फोर्थ सो थर्ड अं फोर्थ वे पार्ट बेसीक बेसीक सो इक इफ की एग्जाक्ट बेसीक को नैक्स्ट एक्सक्यू की एक्सक्यू के एक्सक्यू ओन थर्ड लाइन उला ओन थर्ड लाइन उ वर्डे 
పార్ట్ కాదు బేసిక్ కాదు ప్రాక్టీస్ సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అంటే ఇచ్చినటువంటి మూడు ఈ నాలుగు ఆప్షన్లలో మూడింటికి ఎగ్జాక్ట్గా వాటి యొక్క కోడ్స్ అనేవి తెలుస్తున్నాయి వర్డ్స్ బట్ ఒక పిఎస్కి మాత్రమే లిమిటా స్టాపా తెలియట్లేదు కాబట్టి పిఎస్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ పి అంటే పుణ్య సెల్వన్ కాదు ఇక్కడ ఏదో మనకు తెలియదు ఓకేనా లిమిట్ అవ్వచ్చు అయితే స్టాప్ అవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సో బ్లడ్ రిలేషన్ దర్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఓకే సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి ఓకే ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి ఏ బికి సోదరి బి ఈజ్ మ్యారీడ్ టు టీ బి డీని వివాహం చేసుకున్నాను బి డీని వివాహం చేసుకున్నాను మరి బి ఎవరు డి ఎవరు తెలియదు బి ఫీమేల్ అయితే డి మేల్ అవుతారు అంతే కదా ఒకవేళ బి మేల్ అవుతే డి ఫీమేల్ అవుతారు సింపుల్గా ఓకే నెక్స్ట్ డి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి సో డి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సి డి అనేటువంటి ఫాదర్ అంట ఎవరికి సికి మరి డి మేల్ అయితే బి ఏమవుతారు ఫీమేల్ ఈ సి బికి ఏమవుతుంది అమ్మ అవుతుంది కదా డి యొక్క కొడుకు అంటే డి యొక్క సంతానం సి అయితే బి యొక్క సంతానం కూడా సి అయ్యే కదా ఎస్ నెక్స్ట్ హెచ్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ జి హెచ్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ జి హెచ్ అన్న వ్యక్తి జి యొక్క కొడుకు అంతేనా హెచ్ అన్న వ్యక్తి జి యొక్క కొడుకు హెచ్ ఇక రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ బి ఈజ్ మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జి బి ఈజ్ మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జి ఈ బి అనేటామె జికి ఏమవుతుందంట అత్త మదర్ ఇన్ లా అత్త అవుతుంది కదా మదర్ ఇన్ లా అవుతుంది ఈ జి యొక్క కొడుకు ఎవరు హెచ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డి హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ సన్ డికి ఒక్కడే కొడుకు అంట డికి ఒక్కడే కొడుకు మరి నో డాటర్ సో డికి ఏకైక సంతానం ఒక్కడే వాడు కొడుకు డి యొక్క కొడుకు సి బి అన్న టైమ్ సి యొక్క జి యొక్క అత్తగారు అంటే ఈ జి సికి ఏమవుతుంది వైఫ్ అవుతుంది కదా అంతే కదా డికి ఒక్కడే కొడుకు నా నాన్న మా నాన్నకు ఒక్కడే కొడుకు నేను నా భార్య నా భార్యకు మా అమ్మ అత్త అవుతుంది అంటే సి జి అన్న టైమ్ సికి భార్య అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు టు ఈ ఏ అనే వ్యక్తి ఈని వివాహం చేసుకున్నాడు సో ఏ సిస్టర్ కా ఏ ఫీమేల్ కాబట్టి ఈ మేల్ అవుతారు ఓకే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఏ ఈ ఎఫ్ అనే టామె ఎఫ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ సో ఇక్కడ హెచ్కి డి ఏం అవుతారు హెచ్కి డి ఏం అవుతారు గ్రాండ్ ఫాదర్ సారీ డికి హెచ్ సారీ హెచ్ రిలేటెడ్ టు డికి హెచ్ ఏమవుతారు డికి హెచ్ ఏమవుతారు గ్రాండ్ సన్ ఓకే నెక్స్ట్ హౌ ఈస్ సి రిలేటెడ్ టు ఏ సికి ఏ ఏమవుతారు సికి ఏ సో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ పిన్ని అంటే ఆంట 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 ఆంటీ నెక్స్ట్ హౌ ఈస్ బి రిలేటెడ్ టు ఎఫ్ హౌ ఈస్ బి రిలేటెడ్ టు ఎఫ్ బి ఎఫ్కి ఏమవుతుంది సో ఎఫ్కి బి ఎఫ్కి బి ఎఫ్ ఎఫ్ వాళ్ళ అమ్మ ఏ ఏ బికి సో సో ఇది కూడా మళ్ళీ ఆంటే పిన్నులు పిన్ను వరుస అవుతారు పిన్నులు పెద్దమ్మల వరుస మీకు తెలుసు అది నెక్స్ట్ చూస్ ద బెస్ట్ వెన్ డయాగ్రామ్ టు రిప్రజెంట్ ద రిలేషన్షిప్ అమౌంట్ ద గివెన్ క్లాసెస్ ఇవ్వబడిన తరగతుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపించే రేఖ చిత్రాన్ని ఎంచుకోండి మహారాష్ట్ర ఎలిఫెంట కొనార్క్ మహారాష్ట్ర ఎలిఫెంట కొనార్క్ సో కొనార్క్ అనే డిఫరెంట్ టెంపుల్ ఒడిషాలో ఉందా ఎక్కడ ఉందా ఒడిషాలో సో మా ఎలిఫెంట అనే టెంపుల్ మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది కోనార్క్ టెంపుల్ డిఫరెంట్ మహారాష్ట్రలో అయితే ఉంటుంది సో బి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఆగ్నేయం ఉత్తరం అయితే ఈశాన్యం పడమర అయితే పడమర ఏ విధంగా మారుతుంది ఇఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ బికమ్స్ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ బికమ్స్ వెస్ట్ సో ఆన్ వాట్ విల్ బి ద వాట్ విల్ వెస్ట్ బికమ్స్ సో ఒకటి ఒకటి అయ్యే ముందు అసలు డైరెక్షన్స్ ఏమున్నాయో వద్దాం మనం ఫస్ట్ ఇది నార్త్ ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఇది సౌత్ ఇది నార్త్ ఈస్ట్ ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఇది సౌత్ వెస్ట్ ఇది నార్త్ వెస్ట్ ఇప్పుడు వాడు ఏమవుతుందంటే డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అంట ఓకే ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది వద్దాం మనం కూడా ఏమన్నాడు సౌత్ ఈస్ట్ బికమ్స్ నార్త్ ఆగ్నేయం ఉత్తరం అయితే సౌత్ ఈస్ట్ ఇగో ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏమైందంట నార్త్ అయిందంట సో నార్త్ ఈస్ట్ బికమ్స్ వెస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ బికమ్స్ వెస్ట్ సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఏమైందంట వెస్ట్ సో ఈ వెస్ట్ ఏమైతే అంటున్నాడు సో నార్త్కి వెస్ట్కి మధ్యలో ఉండేది ఏంటి నార్త్ వెస్ట్ నార్త్కి వెస్ట్కి మధ్యలో ఉండేది నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్కి ఆపోజిట్లో ఉండేది ఏంటి సౌత్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్కి ఆపోజిట్లో ఉండేది ఏంటి సౌత్ ఈస్ట్ సో సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ అలా కాకుండా కానీ నార్త్ నార్త్కి టు వెస్ట్ 
వెస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది సౌత్ ఇది సౌత్ వెస్ట్ అవుతుంది సౌత్ తర్వాత ఇదేంటి ఈస్ట్ సో సౌత్ ఈస్ట్ ఇదేంటి నార్త్ ఈస్ట్ సో సింపుల్గా సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం రావాలి ఖచ్చితంగా చూడండి ఒకసారి ఓకే ఇవన్నీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నార్త్ అయింది ఓకేనా ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ ఏమైంది వెస్ట్ అయింది సో నార్త్ వెస్ట్ మధ్యలో ఏముంటుంది నార్త్ వెస్ట్ ఉంటుంది నీకు వెస్ట్ ఏమైతే అంటున్నాడు అంటే వెస్ట్ అంటే ఇది కాబట్టి నేను ఇదే చూసిన వెస్ట్ అంటే ఇది కదా మరి ఇది ఏమైతుంది అని చూసిన నార్త్ వెస్ట్ కి ఆపోజిట్ లో ఎవరు ఉంటారు సౌత్ ఈస్ట్ ఉంటారు కాబట్టి సౌత్ ఈస్ట్ నెక్స్ట్ జనవరి వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ట్యూస్డే వాట్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ ది వీక్ లైఫ్ అన్ జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్ సో జాన్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ అనేది చూస్ అయిందంట సో సేమ్ డే లైక్ జాన్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్ అనేది ఏ వారం అయితే సింపుల్ గా అడిగి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ అండ్ ఇక్కడ ఫిబ్రవరి లీప్ ఇయర్ కాబట్టి ఫిబ్రవరి అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి ఎందుకు ఫిబ్రవరి లీప్ ఇయర్ లో ఫిబ్రవరి ఇన్వాల్వ్ అయితే ఒక రోజు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి వన్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ గ్యాప్ కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో ఇంకొక రోజు ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ టూ సో ట్యూస్ కి టూ అంటే వెన్స్ థర్స్ థర్స్ డే విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అన్ అక్యురేట్ క్లాక్ షోస్ సెవెన్ ఏఎం త్రూ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ విల్ ద అవర్ హ్యాండ్ రొటేట్ వెన్ ద క్లాక్ షోస్ వన్ పిఎం ఒక ఖచ్చితమైన గడియారం ఉదయం ఏడు గంటలు చూపిస్తుంది మధ్యాహ్నం ఒకటి కావడానికి గంటల ముందు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరగాల్సి ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఖచ్చితంగా తిరగాలి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడాలంటే ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఇది టెన్ ఇది లెవెన్ ఇది వన్ ఇది టూ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ ఇది సెవెన్ ఇది ఎయిట్ ఒక ఖచ్చితమైన గడియారం ఉదయం ఏడు గంటలు అంటే గంటల ముందు ఇక్కడ ఉంటుంది ఉదయం ఏడు గంటలు చూపిస్తుంది మధ్యాహ్నం ఒకటి కావడానికి గంటల ముందు ఎన్ని డిగ్రీలు తిరగాలి ఇప్పుడు ఏడు గంటలకు గంటల ముందు ఇక్కడ చూపిస్తాయి కదా మళ్ళీ వన్ అంటే ఎక్కడ చూపిస్తాయి గంటల ముందు అంటే ఇప్పుడు ఈ గంటల ముందు ఎన్ని గంటల ముందు ఏం తిరగాలి ఇలా తిరగాలి ఇదంతా తిరగాలి కదా ఇదంతా అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ తిరగాలి సిక్స్ అవర్స్ ఇంటూ అవర్కి థర్టీ డిగ్రీస్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనుకోవచ్చు లేదా ఈ రెండు ములులు ఇలా స్ట్రేట్ లైన్ లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎన్ని డిగ్రీలు అవుతుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలు అనుకోవచ్చు లేదా ముప్పై నిమిషాలు తిరగాలి కాబట్టి అంటే ముప్పై ఇది ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై నిమిషాలు తిరగాలి కాబట్టి ముప్పై ఇంటూ ఆరు నిమిషాలకు ఆరు డిగ్రీలు కాబట్టి ముప్పై ఇంటూ ఆరు నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనుకోవచ్చు ఏ విధంగా నేను అనుకోవచ్చు సింపుల్గా ఆరు గంటలు తిరగాలి కాబట్టి ఆరు ఇంటూ ముప్పై గంటకు ముప్పై డిగ్రీలు కాబట్టి ఆరు గంటలు ఇంటూ ముప్పై డిగ్రీలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనుకోవచ్చు లేదా స్ట్రేట్ లైన్ సరళ రేఖ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఒక సరళ రేఖ ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుంది నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాబట్టి నూట ఎనభై డిగ్రీలు లేదు సార్ నేను నిమిషాలలో చూస్తా అంటే నిమిషాలలో అంటే ఇక్కడ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు నిమిషాలకు ఆరు డిగ్రీలు కాబట్టి ముప్పై నిమిషాలు ఇంటూ ఆరు డిగ్రీలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఆడుకోవచ్చు ఎట్లయితే అట్లా సో నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఒకవేళ రెండు గంటలు ఎదిగి అనుకో ఏం చేస్తావు ఇక్కడ ఎన్ని ఆరు గంటలు అయింది ఏడు గంటలు కాబట్టి ఏడు ఇంటూ ముప్పై రెండు వందల ముప్పై రెండు వందల సారీ ఏడు ఇంటూ మూడు అంటే ఏడు ఇంటూ ముప్పై అంటే రెండు వందల పది లేదు నిమిషాలు అంటే ముప్పై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైన్ ద వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్రశ్న అర్థకం ఉన్న యొక్క విలువ ఏమిటి ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ సింపుల్గా ఉంది త్రీ ఎయిట్ లెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ ఓకే నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు సింపుల్ అంతే కదా ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ అవుతుంది త్రీ ఎయిట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ అవుతుంది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు నెక్స్ట్ ఫైన్ ద వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ త్రీ నైన్ నైంటీ త్రీ నైన్ నైంటీ సో టూ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ఎంత తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు త్రీ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ క్యూబ్ ఎక్కడికి అవుతుంది ఒకవేళ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత రానా నైన్ నైన్ స్క్వేర్ ఎంత ఎయిటీ వన్ ఓకే నైంటీ ఈ రెండింటిని చదివితే స్క్వేర్ వాల్యూ
division then so 175 minus ante enti nana division 25 division ante enti nana plus 5 plus plus ante enti do into 20 into ante enti minus 3 mala plus ay plus ante enti into into 10 okay 5 5 ఐదు మూడు పదిహేను ఐదు ఐదులు సో ఐదేళ్ళ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళనే కదా ఇరవై ఐదు ఆరుల ఆరుల నూట ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరుల నూట ఇరవై ఐదు ఆరుల ముప్పై నూట యాభై అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నూట డెబ్బై ఐదు ఓకే అంతే కదా ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు పైకి ఒకటి ఏడు ఐదుల పద్నాలుగు మూడు పదిహేడు సో ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ థర్టీ త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ సో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ 200 హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ టూ నాట్ సెవెన్ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ 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 వన్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇస్ హండ్రెడ్ కదా ఓకే ఎక్కడ నో మిస్టేక్ సో ఇది సెవెన్ నాన్న ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇస్ హండ్రెడ్ కదా హెచ్ ఏదో ఆలోచిస్తున్నా త్రీ ఇంటూ థర్టీ సో ఇది వన్ నాట్ సెవెన్ మైనస్ థర్టీ సో సెవెన్ పది టెకల్ మూడు సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ is there in 77 yeah, 77 so this is all about reasoning part so easy ga unnai fatapat chestunnaru me time waste avaddu na time waste avaddu endukante meer anni anni question chudu meeku unna doubt unna question chustaru ante kada so andike nenu fast ga move on chesestunna right ok sari meeku oka question oka question ni meer okay so next next explanation lo meeku ela untundi ante సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాస్ట్ లో ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ మీకు నోట్ గా అంటే కొన్ని అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ లో చేయండి ఆ క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో అది హోంవర్క్ లాగా ఒకటి రెండు అది ఖచ్చితంగా మీకు నోట్స్ లో ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అది వేరే ఎగ్జామ్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎవ్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత మీకు ఒక క్వశ్చన్ అనేది హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేసి కామెంట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ లో చేయండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ